Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello kids, hope you all are doing well. So, in this video, we will understand the exercise of Chapter 5, Our Environment. So, let's start. Question A. Tick the correct answer. That means, आपको उस answer को tick करना है जो right है. Okay, let's start. Number 1. Which of these is a non-living thing? नीचे जो options लिए गए हैं, उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो non-living thing है? A. Plant B. Animal C. Flower D. Book Yes. Answer is option D. Book. Next, pollution is of dash types. Pollution kitne types ke hote hain? A1, B2, C3, D4. Yes, right answer is option D4. Humne chapter mein padha tha, four types ke pollution hote hain. Air pollution, land pollution, water pollution and Yes, noise pollution. Next, number three. We can reduce pollution by growing dash. Hum pollution ko kam kar sakte hain agar hum kya grow karenge? A. Buildings B. Hair C. Trees D. Nails And the right answer is trees. Next, number four. Water is limited. We must dash it. Water बहुत limited है और हमको क्या करना चाहिए? Option A use, B save, C throw, D none of these. And the right answer is save. हमको water save करना चाहिए. Number 5. By using dash in fields, we pollute our soil. That means, field में क्या use करने से हम soil को pollute करते हैं? Options are A. Plastic B. Can C. Pesticides D. Water And the right answer is Pesticides Hum chemical use karte hain That means pesticide use karte hain Jis ki hojah se soil pollute hoti hai Question B. Complete the following sentences Matlab, aapko niche half sentence diya hua hai Aur aapko usko complete karna hai Another half likkar Okay, let's start. Number 1. When we throw garbage, use plastics, cut trees, then. Matlab, agar hum garbage idhar udhar fakeenge, matlab kachra idhar udhar fakeenge, plastic use karenge, or trees cut karenge, to kya hoga? Then, the answer is, we are polluting the environment. Matlab, hum apne environment ko pollute karenge, agar hum ho sab cheeze karenge to. Number 2. Our environment is polluted because of Matlab, Hamara environment polluted hai kyuki The answer is smoke released by factories and vehicles Matlab, jo smoke factories or vehicles mein se nikalta hai Uski wajah se hamara environment pollute hota hai Next, number 3. We need water to dash हमको वाटर की जरूरत क्यों पड़ती है? The answer is to drink, to bath, to cook, to clean thing, etc. मतलब हमको पानी की जरूरत drink यानी पीने के लिए, bath यानी नहाने के लिए, cook यानी खाना बनाने के लिए, to clean things यानी कुछ चीजों को साफ करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमको पानी की जरूरत पड़ती है। for that purpose, we need water. Next, number four. If we want to reduce soil pollution, then agar humko soil pollution kam karna hai, to humko kya karna chahiye? The answer is, we should grow more and more trees. That means, humko jitne ho sake, utne jada trees grow karne chahiye. Okay? Next, number five. Noise pollution can even 
मतलब नॉइस पॉल्यूशन इवन हम हमको और क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सो द आंसर इज डैमेज आर ईयर्स मतलब नॉइस पॉल्यूशन हमारे ईयर्स को भी डैमेज कर सकता है हमारे ईयर्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है क्वेश्चन सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन वॉट इज इन्वायरमेंट एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल दैट मीन्स इन्वायरमेंट क्या है उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है बताना है सो द आंसर इज थिंग्स अराउंड अस फॉर्म आर इन्वायरमेंट जो हमारे आजू बाजू चीज़ें होती है उससे इन्वायरमेंट बनता है दीज थिंग्स कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग और वो कोई भी हो सकती है लिविंग थिंग भी हो सकती है नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है एग्जाम्पल्स पीपल प्लांट्स एनिमल्स एक्सेट्रा आर लिविंग थिंग पीपल प्लांट्स एनिमल्स मतलब जो ऐसी चीज़ें जो सांस ले पाती है और अपने अपने आप चल सकती है उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं एंड ब्लैक बोर्ड चौक डस्टर एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स और जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया चौक हो गया डस्टर बेंच चेयर टेबल ये सब अपने आप चल नहीं सकती अपने आप मूव नहीं हो सकती और ये ब्रेथ भी नहीं कर सकते तो इन्हें हम नॉन लिविंग थिंग कहेंगे ओके क्वेश्चन थ्री वॉट आर द रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से रीजन हैं वो बताना है सो द एंसर इज एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय स्मोक रिलीज बाय फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स ओके जो फैक्ट्रीज और व्हीकल्स में से स्मोक रिलीज होता है जो धुआं निकलता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है एंड द सेकेंड थिंग इज बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स आर ऑल्सो द रीज़न फॉर दिस मतलब जो गार्बेज जलाया जाता है जो कचरा जलाया जाता है और जो दिवाली में आप लोग या शादियों में जो आप लोग पटाखे जलाते हैं क्रैकर्स बर्न करते हैं उसकी वजह से भी हार्मफुल स्मोक निकलता है जो एयर में रिलीज होता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है क्वेश्चन फाइव राइट थ्री वेज टू कंट्रोल लैंड पोल्यूशन मतलब लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से थ्री वेज हैं वो बताने हैं आंसर इज ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज यूज नेचुरल मैन्योर्स इन एग्रीकल्चर एंड थ्रू गार्बेज इन कवर डस्टबिन्स आर द थ्री वेज टू कंट्रोल लैंड पोल्यूशन दैट मीन्स फर्स्ट वे कौन सा है ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करनी चाहिए लैंड पोल्यूशन को कम करने के लिए सेकेंड वे इज हमको नेचुरल मैन्योर यूज करना है एग्रीकल्चर में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वो यूज़ करना अवॉइड करना है और उसकी जगह नेचुरल मैन्योर यूज़ करना है जैसे काउडम ओके एंड द थर्ड वे इज जो गार्बेज होता है जो कचरा होता है वो इधर उधर फेंकने की जगह एक कवर्ड डस्टबिन में फेंक फेंकना चाहिए ताकि लैंड पॉल्यूशन ना हो ओके किड्स क्वेश्चन सिक्स हाउ कैन नॉइस बी हार्मफुल टू अस मतलब नॉइस हमारे लिए हार्मफुल कैसे है सो द आंसर इज बिकॉज इट डैमेज आर ईयर्स मतलब ऐसी नॉइस जो बहुत अनप्लीजेंट हो और हमारे ईयर्स को डैमेज करती है इसलिए वो हमारे लिए हार्मफुल होती है ओके okay, किड्स